Będąc skrzypkiem, to trudno nie być blisko Wieniawskiego, bo jest to w zasadzie no, kwintesencja literatury skrzypcowej w romantycznym stylu. Ja mam taką swoją prywatną teoryjkę. Jeżeli potrafi się zagrać bez specjalnych katastrof cały dziesiąty opus na jedno posiedzenie, jest to w pewnym sensie nobilitacja. Dlatego wydaje mi się, że różnica między, powiedzmy, twórczością Paganiniego, może nie twórczością, ale podejściem do instrumentu, a Wieniawskiego polega na tym, że u Paganiniego jest w pewnym sensie zafascynowanie techniczną i fizyczną stroną. U Wieniawskiego nie da się oddzielić trudności technicznych od emocjonalnych. Jedno z drugim jest związane. I no przede wszystkim trzeba być troszeczkę hazardzistą. I nie można się bać. Pamiętam, zawsze się bałem tego skoku tajem tam w, w demolowym koncercie. I jak tylko się odrobineczkę przestraszyłem, to nie trafiłem. W momencie, kiedy człowiek, kiedy się podchodzi do tego, że no przecież to w ogóle, no co? No jedno, a to jest tylko dwie oktawy i sekunda. Żaden wielki niby wyczyn. Ale w momencie zawahania się przed tym skokiem, już jest zabawa skończona. Już się nie trafi. Zresztą nie chcę tego mówić, ze względu, że może się ktoś z młodszych zarazi tym podejściem. Będzie miał ja nawet wykombinowałem możliwość zagrania tego, skacząc tylko o oktawę i sekundę z tak zwanym przedęciem. Przyciskając trunę, odzywa się flażole to oktawę wyżej. Ale to ciś, nie, nie, nie. robię, że tak powiem, starszy, tym bardziej jestem zafascynowany tym, kim Wieniawski musiał być. Bo musiała być to osobowość o tak niewiarygodnej, że użyję słowa sile, przebicia, że te powiedzenia, że kobiety mdlały i tak dalej, mogło być, to było możliwe. To musiała być taka, tak niewiarygodna osobowość. I oczywiście w, Biorąc, powiedzmy, chociażby fantazję faustowską. Faust w zasadzie my już nie znamy tych motywów za bardzo, bo kto dzisiaj zna Fausta? A utwór sam, jak sam w sobie, egzystuje jako wspaniały. To jest dla mnie trzeci koncert skrzypcowy. Oczywiście elegancja w, w, w walcach, czy końcówka właśnie Fausta czy walc kaprys z siódmego opusu. To są, im, im głębiej się w to wchodzi, im więcej ma się okazję do y, wykonania tych utworów, to one się robią coraz bardziej y, ciekawe i szlachetne, bo jest w jakimś sensie u Wieniawskiego, w tekście jest samokontrola, on nigdy nie przekracza bariery dobrego smaku. Nie ma, przepraszam, że użyję słowa, chamstwa w tej muzyce. Ona jest zawsze elegancka. W tym znaczeniu to jest bardzo podobny do Mozarta, którego też nie ma. Nawet jak jest jakiś wariacki pomysł, to jest on podany z jakąś taką wrodzoną elegancją. No jest kilka utworów, które rzeczywiście są odrobineczkę, jak to się mówi, of the wall, czyli ze ściany. Ale to, no, chociażby weźmy opus 11, rosyjski karnawał. Przecież jest to, to, jest wariacje, to są wariacje na temat pijackiej pieśni. I on tam jest, tam i bajan, i akordeon, i ptaszki śpiewają. I, 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 ale jest to jednak utrzymane w granicach tego dobrego smaku artystycznego. To nigdy nie przekracza. 
nawet jak się próbuje to przeholować. Ja miałem zresztą wspaniałego pianistę w Norwegii, z którym to ogrywałem, myśmy wyczyniali takie numery. To zawsze jednak zostaje w, w, w tych ramach tego naprawdę wspaniałego, wrodzonego smaku artystycznego. U Wijawskiego nie ma jakiej, przynajmniej ja nie widzę, jakiejś linii rozwojowej. Tym to jest od razu, tak jak u Bacha, nie wiadomo, gdzie był początek. Przecież tak naprawdę nie wiemy, która kantata powstała, kiedy. To samo tutaj można by wielu ludzi oszukać, w którym roku powstał utwór. I u Wieniawskiego to się przewija przez całą, przez całą jego twórczość. Chociaż, co mnie troszeczkę fascynuje, że im dalej w las, tym to się robi prostsze, bo on się nie chciał męczyć. No. A efekt jest taki sam, czyli w zasadzie próbuje znaleźć rozwiązania techniczne, łatwiejsze dla niego, ale bardziej efektowne. Przecież powiedzmy porównajmy oba polonezy, dedurowy i adurowy. Dedurowy jest w zasadzie technicznie bardziej skomplikowany, bo tam są i tercje, tam takie bardzo nieprzyjemne na stakacie które zazwyczaj my dzisiaj oszukujemy troszeczkę, bo albo się je rozdziela, albo też sam jestem winien tego <grychu> grzechu. A adurowy polonez jest bardziej efektowny, pomimo że jest w zasadzie technicznie prostszy. A tym, co jeszcze mnie strasznie wzrusza u Winiawskiego, Skerco Tarantela ma taką reputację, że to taki trudny utwór. W zasadzie skerco Tarantela składa się z siedmiu czy z ośmiu elementów, które się powtarzają przez cały czas. Dowcip polega na tym, żeby się nie zmęczyć. Bo jak się raz człowiek nauczy tego tata, ja, tata, ja, tata, ja tam, no to ono jest, ono się powtarza ile razy. No musiałbym obliczyć w tej chwili, nigdy sobie nie zadałem trudu. Ale to jest ten sam efekt. I trudność polega na tym, żeby być w stanie zagrać to już grając to za siódmym razem, żeby się coś nie... nie tam. Także Miniaski był bardzo, bardzo szczwany, jeżeli chodzi o używanie trudności technicznych. Nigdy nie pisał przeciwko sobie. No przecież już pod koniec życia, kiedy już ze zdrowiem nie było najlepiej. Przecież nie można powiedzieć, że koncert demolowy jest mniej efektowny od koncertu fismolowego. A jednak w użycie środków technicznych. Nie, nie, ja mam takie wrażenie, że w fismolowym to jest jak młody źrebak, taki kolt, biegający i zastawiający się, co by tu jeszcze dołożyć, a może jeszcze trochę, jeszcze trochę. Już mu nie wystarczy trzyoktawowa arpeggio. Nie, jeszcze musi doładować tak u góry, żeby było, jak się skończy chwytnia, żeby jeszcze mógł sobie coś tam zagrać. W demolowym nie ma tego. Przede wszystkim mi się wydaje, że demolowy był pisany troszeczkę jako symfonia kończeta. To jest zbrodnia to, co się robi w niektórych wykonaniach, że się skraca tuti. On nie na darmo władował trzy puzone do tej orkiestry. To już jest mocartowskie podejście, bo w zasadzie Mozart był pierwszy, który wpadł na te trzy puzony, nie ma u nikogo innego. I to u Winiawskiego to tuti, tuti, ja też używam, to jest po prostu symbiomatyczne, to jest konieczne. To nie dlatego, że on już się starzał, że tak powiem, jak on się mógł starzyć w wieku lat 40 czy tam 30 kilku. Nie to, że był zmęczony, że on chciał sobie odpocząć, bo u Paganiniego tuti są po to, żeby odpocząć. Tak mi się przynajmniej wydaje, w koncertach, szczególnie w dedurowym, te długie tuti, no to sobie Pagani nie odpoczywa. A u Wieniawskiego one są integralną częścią muzyki i to jest straszna strata, jeżeli się je przecina. Inna rzecz, że trzeba mieć orkiestrę dobrą. W ogóle granie, jak ja to czasem widzę, kiedy jeszcze jak uczyłem w Eastman School of Music, przychodzi student na egzamin i gra kaprys czy Paganiniego, czy Wieniawskiego z nut. Ja bardzo przepraszam, jak to z nut? No to co? Jak on jeszcze tego nie umie pamięciowo, no to albo nie doćwiczył, no bo no, no, gdzieś jest coś, coś jest nie tak. Prawda? I Wieniawski, no, no, takie może głupie powiedzenie, z zamkniętymi oczami jest dużo lepszy od Wieniawskiego z otwartymi. 
ten element stwarzania czegoś na poczekaniu, wydaje mi się, że jest esencją jego całej twórczości. Trudno powiedzieć, dlaczego niektóra, nie, niektóre utwory po prostu żyją własnym życiem. Są utwory, których się nie da zniszczyć. I mi się wydaje, że Wieniawski napisał wiele takich kawałków, że nawet najgorszy amator po kilku litrach piwa w dalszym ciągu esen esencja utworu wyjdzie na wierzch. No chociażby, no nie można zabić na przykład rekwiem Mozarta, nie ma siły na to, bez względu na to jaka orkiestra z jakiegoś dorfu zabierze się za to, to w dalszym ciągu ten Mozart wychodzi i z Mazurkami Wieniawskiego jest to samo. Jak również są utwory liryczne Griga, które dzieci mordują od razu na fortepianie i to, i to bezlitośnie, to jednak muzyka w tym żyje. I jest to samo z większością utworów Wieniawskiego. Tak naprawdę, jak się zastanowimy, które są słabe utwory? No nie ma ich za wiele. Czasy romantycznego wirtuosa, co już, że tak powiem, padły. Dzisiaj żyjemy w tak skomercjalizowanym świecie, że w zasadzie, już nie mówiąc o śpiewakach, którzy śpiewają w poniedziałek wieczorem w Nowym Jorku, we wtorek wieczorem są w Londynie, chociaż teraz już Concord nie lata, to smutno. Dzisiaj Wydaje mi się, że jest niebezpieczeństwo powielania samego siebie. To znaczy, jak się raz nauczymy utworu, to jest taka ilość koncertów, że ludzie po prostu nie mają czasu na przemyślenie tego, co, co się zrobiło dobrego czy niedobrego w poprzednim wykonaniu. To jest tak, jak kiedyś Heifetz powiedział, że w zasadzie to jest bardzo trudno zastanawiać się, co było dobre, co było złe po 1500 wykonaniu koncertu Beethovena. A u Winiawskiego jeszcze nie było samolotów, nie było telewizji, nie było nagrań, więc każde wykonanie było świeże. I, i, i chyba to było jednym z, ze stymulujących elementów w jego twórczości i w jego wykonaniu w jego wykonaniach. Ja jeszcze miałem zaszczyt poznać takiego starszego pana, ja wtedy byłem zupełnie szczeniak, miałem może z 12 lat, 13 lat, który jeszcze słyszał Wieniawskiego i mówił z takim zaśpiewem, no takiego dźwięku jak Henia to nikt nie miał. On go słyszał w Saratowie w 880 roku, krótko przed śmiercią. Czyli tak naprawdę, wie pan, trzy generacje i jesteśmy u, u punktu wyjściowego. Także to się, wszystko się zmieniło dzisiaj. Rachmaninow kiedyś powiedział, o ile mnie nie to chyba tak, że nagrania zniszczą wirtuoza. W tym jest trochę prawdy. Ostatnim takim chyba z, z tych romantycznych wirtuozów to był Chorowic, tak? który rzeczywiście, ka prawie każde wykonanie było inne. Nie było tego elementu, że aha, ja nie, nie będę się wychylał, bo a nuż nie trafię. Dzisiaj yy, to, to trochę może Hajfec postawił poprzeczkę tak, że no, no nie można grać po oczach. A jeszcze to się i, i Sajowi zdarzało. Są nagrania, gdzie on się jest takie niewiarygodne nagranie, piękne nagranie z ostatniej części Mendelsona z fortepianem. Tylko to, co tam się dzieje, to podchodzi pod prokuratora. No, fortepian w ogóle gra, co chce. 
rozchodzą się przez cały czas. No, jest to wzruszające, ale dzisiaj już ten numer by nie przeszedł. Zresztą co tu wiele mówić. No, jakby Chrysler próbował zagrać w konkursie Winiawskiego, też by go tam gdzieś przetrącili. No. Także czasy się po prostu zmieniły. I niestety poprzez ilość i poprzez dążenie do jakiejś obłąkanej może w pewnym sensie precyzji i presji, że to musi być perfekt, wylaliśmy dziecko z kąpielą. Bo jestem więcej niż pewny, że te wykonania w okresie romantycznym, tak jak koncerty Chorowica, które mnie się w pewnym sensie kojarzą z tym, co kiedyś było, to no po prostu już dzisiaj zanikło troszeczkę. Ja sobie jeszcze czasem pozwalam, bo jak mogę, że, że właśnie nie wiem, nie wiem, co będzie za grupę. Czy pozwalam sobie na to, że no zobaczymy, tak? jak to wyjdzie. Kiedyś dla kawału z pianistą, zresztą tutaj w Warszawie, grałem sonaty Paderewskiego w Łazienkach. Zresztą z panem Emilianem Madejem to graliśmy. I na bis zagraliśmy drugą część tejże sonaty, ale zupełnie odwrotnie. I też było dobrze. Także tego elementu mi brakuje w dzisiejszych konkursach, gdzie się ludzie czepiają. No bo czego się czepiać? Poziom techniczny poszedł do góry. Na pewno. Przeciętny poziom. Ale gdzie jest to, ta indywidualność? Bo to niestety... Kiedyś włączyło się radio, jeszcze nawet za moich młodych czasów i wiadomo, że to było albo Heifetz, albo Oistrach, albo Francescati z jego takim frankońskim dźwiękiem i galijskim. Bo od razu było wiadomo, kto gra. A dzisiaj jest już to prawie niemożliwe, bo włącza się radio i ktoś gra bardzo pięknie i bardzo poprawnie, ale no, przynajmniej mnie brakuje. Może ja już też się robię, staruszek. Tak. <grym> Tego elementu to mi brak. I no, Winiawski na pewno musiał być wykonawcą o tak niewiarygodnej indywidualności i, i wyobraźni, że nie było d- dwa razy tego samego wykonania. Na tym nagranie. Czym jest tak naprawdę nagranie? Jest jak fotografia ze ślubu. To jest fotografia zrobiona w danym momencie, ale to to już jest martwe. i twórczości w, w danym momencie z, zanika coraz bardziej. Koncert to jednak koncert, nawet jak nie jest na najwyższym poziomie, bo coś się tam przydarzy. No, zawsze się coś zdarza, przypadki chodzą, prawda? Albo się po prostu przez całe życie nie doćwiczyło jednego miejsca w nadziei, że się uda. Ale to raczej złudne nadzieje. I tego mi brak dzisiaj nagrania. To jeszcze jeszcze to słychać, na przykład nagrania Haifeca był taki okres. Ja dlatego tak mówię o nim, bo, bo miałem zaszczyt z nim się bawić w kranie na skrzypcach w Kalifornii. On w okresie od 50. chyba pierwszego, czy od 4, którego 40. był taki okres, że on przychodził do studia i grał raz. I to było nagranie, bo jemu płacili za jedno wykonanie. Czy wygłupiał się, ale. Yy, Próbował y, utrzymać to, y, ten excitement y, wykonania na żywo. Bo przecież dzisiaj, co my możemy robić w studiu? Przecież dzisiaj nawet się dźwięku nie słyszy. Ogląda się dźwięk na ekranie, prawda? W digital thing. No, przecież można na trylu zmienić wysokość dźwięku. Pod warunkiem, że fortepian nie gra i orkiestra nie gra, to można o pół tonu w górę, w dół. No pół to może nie, ale prawie. 
Także może te rzeczywiście wykonania, które były po prostu wydarzeniem jednorazowym, no zanikają, a szkoda. Chociaż taka anegdotka na koniec. Ricci kiedyś wpadł w taką aferę, bo była taka kampania płytowa w Kanadzie, zapomniałem jak się nazywa. I oni go namówili, żeby nagrał wszystkie kaprysy Paganiniego na żywo. Więc on zrozumiał, że po kaprysie będzie nagrywał, oni to potem złożą, tylko że nie będzie przerywał w kaprysie. A oni mu powiedzieli, że on musi zagrać 12 i 12. Na drugą stronę, bo to jeszcze z okresu LP. No, Arko to chyba było. Pamiętam. Każdy raz się dzwoni do mnie. Mówi, Cholera, mówi, wpadłem. I co ja zrobię? Mówi, jak, jak już dojeżdżam do 12 i coś mi wyskoczyło. I jeszcze raz od początku. Także on był no normalnie stracił chyba z 5 kg wagi, nagrywając te kaprysy. Ja mam chyba tą płytę gdzieś w Stanach. Tego mi troszeczkę brakuje dzisiaj.